Hello students, welcome to One Plus One channel. In this video, we are going to talk about chapter 4 in example 4.20. If you look at this problem, a mat of length 180 meter is made by 15 women in 12 days. That is a mat of length. First, we will talk about what we are going to talk about. First, we will talk about the length. In meter is made by 15 women. So, number of women kudutthirukkaanga in 12 days. Appa days kudutthirukkaanga. First, in the moon heading ho, enna kudutthirukkaanga in first identify pannu yirnno. Aduthi ippa yinthu fill pannu no. Marupi read pannu nga. A mat of length 180 meter is made by 15 women in 12 days. Fill pannu yacha. Aduthi. How long? Will it take for 32 men to make a mat of length 512 meter? How long? Na? How many days? Appa nama days vandhu kandu pudikke no? Chariengla? So, adhe e moonu methods irukka adhu pootala. First vandhu proportion method. Adha avadhu proportional la yelithi nama vandhu kandu pudikke no? Chariengla? Proportional la yepdi yelithu no na? Therinjadha, theriyadhadhu kooda compare paru no? Proportion la yelithu no? Chariengla? So, first parunga length and days are compared to the day. Now, first, what variation is there? Length and days are there. Ok? Now, length and days are there. 180 meter cloth is there. 12 days are there. 512 meter is there. It is there. It is there. So, it is there. 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 So, direct variation அப்படினா, இந்த length ஐயும் days ஐயும் compare பண்ணமோது, proportion methodல, அப்படே எழுதிக்குனோ, is to, சரிங்களா? So, இப்ப வந்து, நம்ப இது direct variationல் இருக்கிறது நால, அப்படே எழுதிக்குனோ, நேரா எழுதிக்குனோ, சரிங்களா? Is proportional to 12 is to x. இப்ப அடுத்தது, women ஐயும் days ஐயும் நான் compare பண்ணப்போறேன். Women ஐயும் days ஐயும் compare பண women வந்து 15 लத்து 32 increase ஆயிருக்கு சரிங்களா 15 பேர் வந்து 14 நல்ல முடிக்கிறாங்க நாம் அதியமான பேர் வேலப்பாக்கம் மோது கண்டிபா கம்மியான நல்ல முடிச்சிருவாங்க அப்பா days வந்து கண்டிபா decrease ஆகோரது நால இது வந்து inverse variation so இது வந்து inverse variationல் இருக்கது நால இந்த fraction reciprocal எடுத்துக்கும் சரிங்களா so 32 is to 15 அப்படின் Next is proportional to 12 is to x. புரிதுங்களா, இது வந்து directல இருக்கு, இது வந்து inverseல இருக்கு. சரிங்களா, இது எப்பிமே directலதான் இருக்கு. Okay. Now, இப்போ, நம்ப proportion method நா, product of means is equal to product of extremes வேல போன்னும். So, இதல்லாம் means. So, formula என்னா, product of means is equal to Product of means is equal to product of extremes. சரிங்களா, இப்போ means பாத்தீங்கனா, 512, 15, 12, 12. Repeat அனது ஒருதுருவதான் எடுதுனும். Product அப்படினா, multiplication. 512 into 15 into 12. சரிங்களா, 12 வந்து ரெண்டுதுரு repeat ஆருக்கது நால் ஒருதுருவை எடுதுனும். is equal to product of extremes. Extremes வந்து 180, 32x. அப்பா, 180 into 32 into x. புரிதுங்களா, இப்போ நாம் வந்து x தான் கண்டு பிடிக்கினும். அன்னால் அதை மட்டும் அப்படியே இந்த பக்க வச்சிடு மீதியலாத்து இந்த பக்க கொண்டு வரம்மோது divideல வரும். So, 512 into 15 into 12 by இந்த 180 யும் 32 divideல வந்துரும் அப்படி. சரிங்களா, இப்போ நாம் வந்து எப்பையும் போல Cancellation . இப்பே இதை cancel பண்ணலா, அதே 2 to table ஏ பண்ணலா, 2 1s are 2, balance 1, 12 ஆயிடும், 2 6 are 
இதை டூ டேபிளில் பண்ணிங்கன்னா டூ டூஸ் ஆர் ஃபோர் ஏன்னா இங்கே ஃபைவ் இருக்குது அப்போ பேலன்ஸ் ஒன் இது லெவன் ஆயிடுச்சு டூ ஃபைவ் ஆர் டென் பேலன்ஸ் ஒன் டுவெல் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் மறுபடியும் இது டூ டேபிளில் பண்ணிங்கன்னா டூ எயிட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ டூஸ் ஆர் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் டூ எயிட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் மறுபடியும் இதை வந்து டேரெக்டாக எயிட் டேபிளே பண்ணிக்கலாம் இதை ஸோ இது வந்து எயிட் ஒன்ஸ் ஆர் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் எயிட் டேபிள் என்ன வரும்னு பாருங்கள் எயிட் ஒன்ஸ் ஆர் எயிட்டு ஆனால் இங்கே டுவெல் இருக்குது அப்போ டுவெலில் எயிட் போச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபோர் அப்போ இது வந்து இந்த எயிட் கூட சேரும் போது அந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆகிடும் அப்போது எயிட் சிக்ஸ் ஆர் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிட்டு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் டேஸ் சரிங்களா இப்போது இதுதான் வந்து ப்ரப்போஷன் மெத்தடில் போட்டோம் இன்னும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அதுவும் நம்ம பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ இதுலேயே நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்துருவோம் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் ஸோ எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இது அப்படியே போடணும் எல்லாத்துக்குமே சரிங்களா எந்த மெத்தடாக இருந்தாலும் அந்த டேபிள் போட்டு தான் போடணும் ஸோ என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா லென்த்து விமன் டேஸ் சரிங்களா லென்த் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் விமன் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி டூ டுவெல் எக்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தடில் கொடுப்போம் ஸோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட்னால் இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் வேரியேஷனாக இல்லை டேரெக்ட் வேரியேஷனான்னு கண்டுபிடிச்சி டேரெக்ட் வேரியேஷனாக இருந்தால் ரெசிப்ரோக்கலில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இன்வர்ஸ் வேரியேஷனாக இருந்தால் ஆசிட்டிஸ் ஃப்ராக்ஷனை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதை இங்கே எழுதிக்கோங்க ஈக்குவல் டு அதுக்கு மேலே இருக்கிற நம்பரை போட்டு இன்டூன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் இங்கே எப்படி எழுதணுன்ட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி கம்பேர் பண்ணோம் இல்லையா லென்த்தும் டேஸும் என்ன வேரியேஷனில் இருக்குது அடுத்து வந்து விமனும் டேஸும் என்ன வேரியேஷனில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ லென்த் வந்து லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன் எயிட்டிலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ டேஸும் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் ஸோ இது வந்து டேரெக்ட் வேரியேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ டேரெக்ட் வேரியேஷன்னா ப்ரப்போஷன் மெத்தடில் நம்ம எப்படி எழுதணும்னா இதையும் இதையும் அப்படி ரேஷியோவில் எழுதணும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபேக்டர் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தடில் டேரெக்ட் வேரியேஷனாக இருக்குன்னா இந் இந்த லென்த்தையும் டேஸ் வந்து நான் கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த லென்த்தோட ஃப்ராக்ஷனை ரெசிப்ரோக்கலில் எழுதணும் ஃப்ராக்ஷன் ரெசிப்ரோக்கல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பை ஒன் எயிட்டி சரிங்களா இப்போ இன்டூ இப்போ விமனையும் டேஸையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் விமன் வந்து ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி டூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ டேஸ் என்னவா ஆகும்னா டிக்ரீஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து இன்வர்ஸ் வேரியேஷனில் இருக்குது அதாவது இன்வர்ஸ் வேரியேஷனாக இருந்தால் ஃப்ராக்ஷனை ஆசிட்டஸ் எழுதிக்கணும் சரிங்களா டேரெக்ட் வேரியேஷனாக இருந்தால் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்கணும் இன்வர்ஸ் வேரியேஷனாக இருந்தால் ஃப்ராக்ஷனை ஆசிட்டஸ் எடுத்துக்கணும் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தடில் இதுவே ப்ரப்போஷன் மெத்தடாக இருந்துச்சுன்னா டேரெக்ட் வேரியேஷனாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே டேரெக்டாக அப்படியே நம்ம ரேஷியோவில் போட்டு எழுதிக்கலாம் இன்வர்ஸ் வேரியேஷனாக இருந்தால் மட்டும் ஆப்போசிட்டில் எழுதணும் அப்படியே இதுக்கு ஆப்போசிட் இந்த மெத்தடோட ஆப்போசிட் சரிங்களா இப்போது எப்பயும் போல் நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதே நம்பர் தான் இங்கே இருக்கும் பாருங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இருக்கா அதே தான் டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டினாமினேட்டரில் ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி டூன்னு வந்துச்சா அதே ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ எல்லாமே ஒன்று தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சலேஷன் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லை வேறு மாதிரி கூட பண்ணலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன டேபிளில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அதே சிக்ஸ் டேபிளில் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் டூ ஸார் டுவெல் சிக்ஸ் த்ரீ ஸார் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஸார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டூ ஸார் தேர்ட்டி டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த தேர்ட்டி டூவும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்லையும் அப்படியே கேன்சல் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி டூ ஒன் ஸார் தேர்ட்டி டூ இது வந்து சிக்ஸ்டீன் ஸார் வரும் அதாவது தேர்ட்டி டூவை சிக்ஸ்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் வரும் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ தான் நம்ம பண்ணோம் இல்லையா அதே தான் கேன்சலேஷன் நைன்டீன்
யார் இங்கே வந்து டேஸு யார் இங்கே ஒர்க்கர் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பார்த்தாலே தெரியுது இது தான் டி கரெக்டுங்களா அப்போது இது வந்து டி ஒன் இது வந்து டி டூ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பர்சன் யார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தாலே தெரியுது பர்சன் யார் விமன் ஸோ பி ஒன் பி டூ ஒர்க் இப்போ ஒர்க் வந்து லென்த் தான் ஒர்க் இவ்வளோ ஒர்க் நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ ஸோ இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா ஈஸி தான் பி ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ இன்ட்டு டி டூ பை டபிள்யூ டூ ஃபார்முலா மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ட் வேரியேஷனாக இன்வர்ஸ் வேரியேஷனாக அதெல்லாம் ஒன்றுமே பார்க்க வேண்டாம் பர்சன் ஒர்க் டேஸ் கண்டுபிடிச்சா போதும் சரிங்களா இப்போ எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டி ஒன் வந்து டுவெல் பை டபிள்யூ ஒன் வந்து ஒன் எயிட்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன்னும் வரும் அது வந்து ஹாஸ் கொடுக்கும் போது அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹாஸும் டேஸும் ஒரு ஒரு சமக்கும் ஒன்று ஒன்று கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிக்கும் சரிங்களா இப்போ பி டூ பி டூ வந்து தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டி டூ டி டூ வந்து எக்ஸ் பை டபிள்யூ டூ டபிள்யூ டூ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் அவ்வளோதான் ஃபார்முலா மெத்தட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ நம்ம எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது அந்த பக்கமே வச்சுக்கலாம் இது இங்கே வந்தால் மேலே வந்துடும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பை ஒன் எயிட்டி இந்த தேர்ட்டி டூ இந்த பக்கம் வந்தால் டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் அவ்வளோதான் மீதி இருக்கிறது எக்ஸ் அப்படி அதே தான் வந்துருக்கு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வந்துருக்கா கீழே ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ வந்துருக்கா சேம் கேன்சலேஷன் பண்ணால் நம்மளுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் டேஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த கேன்சலேஷன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே சிக்ஸ்டீன் டேஸ் தான் வரும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஒரே சம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரப்போஷன் மெத்தடில் போட்டிருக்கோம் ப்ரப்போஷன் மெத்தட்னா டைரெக்டாக இன்டைரெக்டான்னு கண்டுபிடிச்சி டைரெக்ட் வேரியேஷனாக இருந்தால் அசிட்டுஸ் எழுதணும் இன்டைரெக்ட் வேரியேஷனாக இருந்தால் அப்படியே மாற்றி எழுதிக்கணும் இந்த மெத்தடில் அதுவே வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தடில் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ட் வேரியேஷனாக இருந்தால் ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்துக்கணும் இன்டைரக்ட் வேரியேஷனாக இருந்தால் ஆசிட்டிஸ் எழுதணும் அது மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் ரொம்ப ஈஸி ஒர்க் டன் யார் பி யார் டேஸ் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பிங்கிறது பர்சனை குறிக்குது ஒர்க்குங்கிறது எவ்வளோ வேலை நடந்திருக்கு அப்படின்னு குறிக்குது சரிங்களா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்